Ma torniamo un attimo al caso degli urti elastici, perché c'è un, una situazione interessante ancora da vedere. Perché fino adesso quegli urti elastici che abbiamo visto erano di tipo monodimensionale, cioè eravamo su una, su una retta lungo la quale consideravamo il movimento delle biglie. Non lasciamoci confondere dal fatto che la biglia arrivava magari da una traiettoria curvilinea. Quello che abbiamo studiato è il momento in cui la biglia colpisce l'altra biglia e la muove. Quindi abbiamo visto il problema in linea. Le biglie appese sono obbligate a stare in una certa traiettoria, non le possono andare dove vogliono. C'è invece da analizzare il caso bidimensionale, che è anche ben noto, chi ha mai visto giocare a biliardo lo sa benissimo, anche a bocce, no? Cosa succede nel caso eh, bidimensionale? Succede che la biglia, adesso faremo il caso più semplice, che è quello della biglia con le masse uguali, la biglia arriva con una velocità eh, V con 0 eh, e immaginiamo... Immaginiamo per esempio il caso del biliardo o anche nello, nelle tre dimensioni, comunque immaginiamo il caso più semplice del biliardo, quando colpisce la, la biglia ferma bisogna vedere se la colpisce esattamente eh, centrata oppure lievemente disassata, perché poi il risultato, sapete che dal biliardo la probabilità di beccarla esattamente in linea è bassa, normalmente viene beccata le, un po' storta da una parte e dall'altra, e qual è il risultato? Il risultato è che ci sono due biglie che si muovono con velocità, chiamiamo V1 e V2, giusto? E come sono queste velocità? Adesso faremo qualche calcolo e scopriremo una, una proprietà molto interessante. Senza bisogno di fare calcoli complicati, anche se poi per approfondire il problema le complicazioni non, non c'è problema, vengono fuori. Vediamo, eh, innanzitutto qui siamo tutti elastici, quindi si conserva l'energia cinetica, si conserva la quantità di moto. La quantità di moto vuol dire che, eh, quindi quantità di moto, quantità di moto, Qui siamo nelle due dimensioni, quindi la cosa si complica, un briciolo, mentre invece l'energia cinetica sarà un po' più facile, quello che dobbiamo vedere. Perché cosa succede? La quantità di moto iniziale, vabbè, e... Eh, dunque, ecco, quantità di moto, qual è il problema? Stavo, mi stavo perdendo. Eh, è che ci sono... Eh, due componenti da tenere presente, quella della direzione orizzontale e quella della verticale, perché la legge cinetica è uno scalare, un valore, una direzione linea. La quantità di moto ha una componente in x, una componente in y, e la somma delle componenti in x di prima deve essere uguale alla somma delle componenti in x di dopo, eh, della situazione successiva. Mentre la legge cinetica basta paragonare, allora qui mettiamo prima, e poi analizzeremo il dopo prima e dopo cosa succede per la componente x la componente x la quantità di moto prima è la massa adesso immaginiamo che tutte m minuscolo le masse uguali delle biglie moltiplicato la v con 0 nella situazione precedente all'urto la quantità di moto sulla y è 0 perché la, la, la biglia incidente ha la velocità lungo l'asse x e quindi qua abbiamo un bello 0 quando eh, è accaduto l'urto e una biglia va da una parte e una dall'altra eh, qui le quantità di moto ci sono sia nel caso della, della x che nel caso della Y. Prendiamo la x. La x eh, bisogna fare la componente orizzontale, la componente orizzontale di questa V1, moltiplicata, quindi massa per V1, la componente orizzontale, poi non preoccupatevi che non ci andiamo a fare i conti sopra, se non avete visto ancora la trigonometria fidatevi, 
si, si calcola facendo V1 moltiplicato il cos dell'angolo teta 1, chiamiamolo teta 1, quindi cos teta 1, più l'altra componente orizzontale che analogamente è uguale a m v con 2 cos di teta 2. E le verticali? Le verticali sono che eh, la m v con 1 sen teta 1, che è la componente verticale per il caso della biglia 1, deve essere uguale, in modulo, poi sono contrari, uno di qua, uno di là, a eh, m v con 2 sen di teta 2. Ok, a parte lo spavento di chi non si ricorda la trigonometria, ma ripeto, non è il nostro problema per fortuna, un approfondimento a quel livello non ci interessa, passiamo alla conservazione della energia cinetica. Eh, prima dell'urto c'è solo la biglia 1 che si muove, quindi l'energia cinetica è un mezzo m v con 0 a quadrato. Nel caso successivo, dopo l'urto, eh, per fortuna qua non ci sono cose strane, un mezzo m v con 1 al quadrato più un mezzo m v con 2 al quadrato sono le due energie cinetiche dove quello che conta non è tanto l'angolo ma il modulo della velocità che è v con 1 o v con 2. Allora, questo qui, caso prima, caso dopo, sono ovviamente eguagliati. Eh, le equazioni sono tre perché in effetti le incognite sono tre dunque sono le due velocità v con 1 v con 2 successive all'urto e mi viene da dire gli altri due angoli teta 1 e teta 2 quindi non è nemmeno risolvibile nel senso che devo fissarne uno il teta 1 per avere tutto il resto calcolabile perché in effetti dentro questi calcoli non c'è il parametro d'urto, la simmetria con cui ho colpito, che è quello che causa la, il cambiamento di, di, direzione, di direzione verso delle due velocità. E non c'è quel parametro, c'è i due angoli, e i due angoli sono fissato uno, e stabilito uno e fissato l'altro, però sono liberi, nel senso che ci sono n possibilità, L'unica cosa facile facile che ricavo viene dall'ultima dall eguaglianza, quella delle energie cinetiche. Guardiamo un po', queste due cose devono essere uguali. Quindi immaginate un'equazione dove c'è un mezzo eh, m più 0 al quadrato che è uguale a un mezzo m più 1 al quadrato più un mezzo m più 2 al quadrato. Moltiplichiamo tutto per 2, spariscono gli un mezzi. Dividiamo tutto per m, perché per fortuna siamo nel caso di masse uguali e spariscono le m, la relazione che viene fuori da, questo, da questa eguaglianza è chiaramente questa, v con 0 al quadrato uguale v con 1 al quadrato più v con 2 al quadrato. Ok? Molto semplice. Quindi per l'energia ci viene un'equazione molto semplice che vi ricorda mica qualcosa, un'equazione del genere. Vediamo un po' se vi viene in mente. Viene in mente a qualcuno? C'è una mano alzata laggiù? No? No, 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 ha cambiato idea. Questo è Pitagora, ragazzi, il teorema di Pitagora. Il teorema di Pitagora che dice che il quadrato dell'ipotenusa è uguale alla somma dei quadrati dei cateti. Questo vuol dire che vi con zero è un'ipotenusa, quindi questa mia velocità v con 0 è come fosse l'ipotenusa di un triangolo rettangolo, giusto? Bel triangolo rettangolo tipo questo, vediamo di farlo meno schifoso, tipo questo, bel angolo retto, quindi qui c'è v con 1 e qui c'è v con 2, ma questo si può anche eh, disegnare diversamente, cioè questo è V con 0, ok? Questo è V con 1 e questo è V con 2. Il tutto, questa volta con due triangoli e mh, rettangoli. Il che si può ancora tradurre in questo disegno. Io arrivo con una velocità V con 0, quello che mi viene fuori è 
una scomposizione, una, eh, diciamo, uno, uno sparpagliarsi dei due, delle due biglie nelle direzioni più, diciamo, tutte le direzioni possibili, perché questo è un caso, ma ci potrebbe essere un altro caso, tipo facciamo quest'altro caso qua. Io arrivo con B con 0, questo è B con 0, l'altro caso potrebbe essere questo. Qual è l'unica cosa che posso dire di questo, del risultato di questo urto? Che comunque le velocità con cui le due biglie eh, sfrecciano dopo l'urto sono sempre perpendicolari fra loro. È una caratteristica, potete sul biliardo è abbastanza facile vederlo. Metti una pallina in mezzo la colpisce a vari angoli e provi a guardare, poi ci sono delle fotografie, le trovate su internet anche, di, diciamo, eh, di sequenze stroboscopiche in cui si vedono tante palline, in realtà è la stessa fotografata a, a vari, con vari lampi eh, differenziati, in cui si vede questa storia del, dell'angolo a 90 gradi fra eh, le, le due velocità trovare poi esattamente quali sono i due angoli z1 e z2 è più complicato, implica calcoli più difficili, si può collegare col livello di disassamento delle biglie al momento del contatto, robe più complicate magari le faremo, le, le, le svolgerò quando, quando avrò più tempo sarò magari in pensione, adesso non è eh, cose che si studiano eh, così comunemente al liceo. Ok, può bastare, quanto abbiamo fatto? 12 minuti.